Perché era un titolo volutamente provocatorio, era un titolo volutamente provocatorio e anche un titolo ottimista soprattutto, perché era un invito a farla finita col finire in un momento in cui la fine sembra essere l'orizzonte nel quale ci muoviamo, no? da tutti i punti di vista, no? se si pensa a emergenza ecologica, guerra, pandemia, no? tutto sembra parlare di fine e allora io avevo scelto un titolo volutamente inattuale in cui la fine invece di essere eh, accolta e tematizzata veniva problematizzata. Eh. Quindi anche così, per una forma di, di, di speranza nei confronti del futuro. Eh. Forse il futuro, nella speranza che il futuro non ci risenti soltanto la fine, anche se ci sono molti elementi che, ahimè, che vanno in quella direzione, come sapete, poi a voi dovrebbe interessare più che a me, perché siete giovani e quindi la cosa e quindi era una scelta così di, diciamo, di ottimismo e di speranza grazie anche filosofica naturalmente sì, però sì, di ottimismo sì. <ride> e, la filosofia oggigiorno viene considerata un atteggiamento elitario secondo lei cioè, cosa ne pensa? è pro, è contro e in tal caso, se è contro, che cosa, come rispondere? Contro a che cosa? Cioè, contro... Al fatto che la, la filosofia venga considerata elitaria. Ma eh, la filosofia è sicuramente una, una disciplina che richiede studio, richiede, quindi richiede in qualche modo anche una selezione inevitabile, no? perché non è, non è certamente ah, una disciplina <ride> che, come dire, possa essere spesa così per tutti. Però è vero che la filosofia non nasce in Italia, la filosofia nasce, il luogo, il luogo originario della filosofia è la piazza, il luogo originario della filosofia è il, è il luogo, sono i tribunali, la piazza, sono i luoghi in cui voi avete studiato un po' di filosofia, conoscete Socrate e sapete che Socrate è un po' il proto filosofo, andate a vedere chi è Socrate, Socrate non era certo uno che aveva atteggiamenti evitati e snobistici, al contrario, era una specie di rompiscatole che, come dire, animava la vita della città frequentando anche, come dire, i luoghi pubblici, frequentando i luoghi pubblici, frequentando ogni genere di, di persone, ogni genere di classe sociale e, e la filosofia nasceva proprio, anzi, in contrapposizione con un sapere di tipo elitario, di tipo aristocratico, come un sapere riservato a pochi. No? La filosofia nasce come, come un, un pensiero comune, come un pensiero del bene comune, come un pensiero che riguarda tutti. Quindi è vero che istituzionalmente la filosofia ha una, un aspetto in, inevitabilmente appunto, elitario, però è anche vero che il suo oggetto è un oggetto che riguarda tutti, riguarda So che ti si interrogava sulla giustizia, sulla città, su come, su, come, su come vivere bene, su come produrre una felicità per il maggior numero delle persone possibili. E queste non sono questioni unitarie, sono questioni universali. E direi anche la filosofia è proprio una, la pratica dell'universale, no? Quindi eh, nulla a che fare con l'unitario. Ci sono altri, altre forme del sapere che sono unitarie, no? Non certo la filosofia, perché le forme del sapere che sono legate all'esperienza religiosa e quelle sono elitarie per forza perché già fanno scremano no? tra coloro che possono partecipare mentre la filosofia nasce come discorso pubblico rivolto a tutti rivolto a tutti e che ha come oggetto l'universale grazie mille quindi ci vuole solo buona volontà e perseveranza anche persone come noi un po' più distaccate dalla filosofia perché oggigiorno Diciamo che un ragazzo che si approccia alla filosofia è un po' demoralizzato perché la vede come una cosa un po' distante. Ma guardi, la mia esperienza come, come insegnante, come docente, che ha che fa... io vedo al contrario che c'è un grande entusiasmo da parte dei più giovani per la, per, per la filosofia. E non solo interesse, ma proprio anche disponibilità a partecipare ad una così, ad un'avventura che sicuramente è un'avventura particolare, un'avventura che ha dei costi, no? ha dei sacrifici, eccetera, però c'è, io noto una, 
disponibilità da parte dei giovani nei confronti, nei confronti della filosofia. Cioè, mi sembra che i giovani si rendano conto che la filosofia possa essere come dire, una chance anche per il nostro immediato futuro. Perché conti conoscere, sapere, eh, avere gli strumenti per poter criticare, per poter produrre dei nuovi concetti, insomma è qualcosa che arricchisce moltissimo la vita, la vita di un giovane, no? <ride> Grazie mille. Oh, quanti ne avete di quelle domande? Oltre due. Eh. <ride> allora, per quanto riguarda il discorso appena fatto, cosa direbbe ad un, ra ad un ragazzo che vuole approcciarsi alla, alla filosofia? Di farlo. <ride> <ride> di farlo, semplicemente di farlo, cioè di, non, di, 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 di buttarsi, di approcciarsi alla filosofia in fin dei conti è, non, è come, non è come approcciarsi a una qualche disciplina particolare, è, è interrogarsi sul senso della vita, sul senso dell'esistenza, sulla... sulla sulle possibilità che abbiamo di trasformare il nostro, il nostro vivere comune. Queste sono questioni talmente universali che non possono non toccare soprattutto i giovani che si affacciano alla vita e che affacciandosi alla vita questi problemi se ne pongono già autonomamente. No? Sono problemi che fanno parte dell'orizzonte normale della, 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 vita, della vita di un giovane. La filosofia offre gli strumenti per poter porre questi problemi. Ecco, cioè, quelli che sono i problemi universali dell'uomo, la filosofia permette di, come dire, eh, offre gli strumenti per poter affrontare questi problemi in modo scientificamente rigoroso e in modo anche da poterli risolvere. Quindi io mi, mi sentirei di dire che appunto cioè, non, la, la filosofia rappresenta una, una grande chance per mettere i giovani in generale. Grazie. Arrivando alla conclusione, appunto, uno dei temi della serata sono i limiti e molto spesso noi ragazzi, che appunto è quello che ci riguarda in prima persona, viene chiesto di restare con i piedi per terra e di non ostentare. Allora, eh, la filosofia dice proprio l'opposto, invita <ride> i ragazzi a non restare con i piedi per terra e di osare quello che i genitori dicono di non osare. Cioè la filosofia è, è proprio l'opposto di questa richiesta. Cioè la filosofia, quando le, se, le, se lei prende in considerazione quelle che sono insomma, alcune delle definizioni classiche della filosofia come si trovano nei filosofi antichi ma anche nei filosofi moderni, ad esempio in Aristotele per dire, cioè, beh, la filosofia è sempre presentata come un gesto trasmissivo, come un qualcosa che porta a superare quelli che sono i limiti che la tradizione, la società, i genitori vorrebbero imporre. No? Addirittura Aristotele, ma non solo lui, diceva che la filosofia è la via attraverso il quale si supera addirittura la forma umana, si va al di là della dimensione umana e, e, e si va al di là di quelli che sono i limiti stabiliti dal potere, i limiti stabiliti dalla, eh, dalla, dalla società nella quale, nella quale nasciamo. Quindi è un gesto trasgressivo quello che accompagna il gesto filosofico, un gesto trasgressivo, per questo secondo me dovrebbe piacere molto ai giovani perché li autorizza laddove i genitori li vorrebbero invece intervenire. Va bene, grazie mille. Grazie mille.